Bamyum. Bye bye, Kesiar. 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 Rahul Gandhi and Nagatum. Rahul Gandhi and Nagatum. Hello, Namaste. I put Manam Usmane Sri Jalayam Arts College Mundam Nam Telangana Assembly Eni Kulu Chala Pratishtat Pungga Dargi Irozu Utkanta Ka Rondo Telugu Rasta Le Idhar Jostana Result Eve Dan Gonda Bhot Nani Congress Party Bari Adi Kyanto Munda Nyalo Ona Tlu I Put Vanna Trends Nu Bati Marke Delastandi Din Pay Ikar Usmane City Vidyar Dulu Vidyar Sangha Nai Kulu Nirijjo Kulu Pedda Yetna Samaral Jesko Ta Nik Sedam Ota Nata Marke Da Ardham Ota Nii I Results Pay I Trends Pay Manto Matla Ta Niki Chana Gaan Daya Kar T P C C Spokesperson Adikar Pratinidhi Manto Pata Nuru Var Nadi Asli Results Oya Ka Trends Eni Tels Kodam Sir Chapa Ini enti election results pun trend ni opini ni. Morning ni enci matam gula postal ballot lo Congress party ke atedi kanga vote leh sini twenty mana upadya ayel gawatsu udjogas lo gawatsu. Prati round lo gani prati consensus lo gula Congress party abed tu lil lo owneru. Iwalah irway mandi lil lo BRS sunte arway sha arway mandi yalah Congress party lil lo ondi. Ini prajala vijayam niridyogla vijayanga bawis tahunam. Yaitu peristiwa lo Kongres Parti Government form jaya poten di single digit lo. Indu kante padain la palan lo KCR, Aviniti, Nirankuta, Niyanta palan aku. Prajal under whisky cendeko ko marpun gor kunturu. Kongres Parti dawarne i yoka niridyogla gani, udyogla gani, raitanar gani, barosam unda dana gora prajal under bawin cina tara. Sandar bungalow, ini wala Kongres Parti akan dah bijaya ni sahijin cepat dan perjalanan dulu sudah sedap ada. Ini wala mesti jus kunte postal ballot matam 90 persen Kongres kuai sah. Ini wala niridyo gulu matam gula ekat ada kan niridyo gulu ekat ada gula. Ini wala yaveri koko rupai lekuna swacchan dengga panje sah. Urla ku urla khadilin sah. Ini wala oka yudha signi kulla aga yudha miru laga panje sah. Ini wala udyoga sul gula KCR maya matal lammi ekat ada gula. KCR kebetulan kan gak panjai siaru. Iwal artis si karmi kelu gawat su. Iwal raitanal gawat su. Raitul gua ura. Iwal Kongres parti cina manifesto dah gawat su. Iwal raitanal gak barosa gawat su. Yang net gua ura. Raitu kalal lo ananda jodoh ni kiri Rahul Gandhi gar, Sonia Gandhi garu, Priyanka Gandhi gar, Pariyatanal wala. Raitanal lo ko viswasam beriin. Gatamu lo Kongres rasye kerjiti gar, yeh rakamai na skimul disko cado. As skimul a bidangai iwal Kongres parti kiri raitanal gua ura adukuna tu tu paris. Anni warga ala prajalu. Iwal a sakala general gua ura iwal Kongres ni. Ia adalah wenang tiwana itu peristiwa. Telangga analog Kongres Vijayani, 
ఇంకా ఎవరు ఆపలేరు ఇక నేను అనేది తేట తెల్లం అయిపోయింది ప్రతి రౌండ్లో ప్రతి ప్రతి క్షణం క్షణం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ దూసుకుపోతుంది కాబట్టి ఒక బుల్లెట్ రాకెట్లాగా ఏమంటే వందే మాత్రం రైల్లాగా దూసుకుపోతా ఉంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ విజయాన్ని ఎవరు ఆపలేరు ఇవాళ వేదో ఇవాళ మొత్తం కూడా కేసీఆర్ ఆలోచన ఏంటంటే బీజేపీకి పది వస్తే లేకపోతే ఎంఏఎంకి ఐదు వస్తే ఇవన్నీ మూకుమ్మడి కలుపుకొని ఏమన్నా కంపలో వేసుకొని ఏమన్నా గోతిక నక్కలాగా కేసీఆర్ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అది అవకాశం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవ్వదు సింగిల్ డిజిట్గా అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించబోతా ఉంది అఖండ మెజార్టీతో డిసెంబర్ తొమ్మిదిన ఇక భారీ జన సందోహం మధ్యలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతా ఉంది మాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది ఇవాళ ఎగ్జి ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా అదే చెప్పాయి ఇవాళ ఏ న్యూస్ ఛానల్ చూసినా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ దూసుకెళ్తా ఉంది లీళ్ళల్లో కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం మాకు పెరిగింది గొప్ప ఆనందం వేస్తా ఉంది పదేళ్ల పాలనలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థి నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలు కానీ మేనిఫెస్టోని చూసేసారా టీఆర్ఎస్ మీద వ్యతిరేకత్వం మీకు ఓటేశారా మొదటగా బీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలని ప్రజలు విసుకు చెందారు ఇవాళ బీఆర్ఎస్ నియంత పాలన ఒక మంత్రులు ఒక ఎమ్మెల్యేలకు ఒక ముఖ్యమంత్రిని కలిసే అవకాశం లేనప్పుడు ప్రజల దగ్గరికి ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళలేనప్పుడు ఇక ముఖ్యమంత్రి ఉంటేంది ఊరితేంది ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ కా బీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలని కేసీఆర్ వైఫల్యాలని ఆలోచన చేసింది మీరు మాకు అవకాశం వేయండి అక్కడ లోటు లేకుండా చేస్తామని ఇవాళ నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు వాళ్ళని పట్టించుకోలేదు ఉద్యోగాలలో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లో లీకేజ్లు అయితే కూడా ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు అరే సక్రమంగా జాబ్ కెండర్ లేక నిరుద్యోగులు ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బంది పడ్డారు పదేళ్ల కాలంలో మసిపూసి మాయర్ గారు చేసి వాళ్ళ కళ్ళల్లో మట్టి కొట్టింది నిరుద్యోగ లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశంగా భావించారు కాబట్టి నిరుద్యోగులు ఎక్కువగా పనిచేశారు రైతన్నులు పనిచేశారు ఆర్టీసీ కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున పనిచేశారు ఎక్కడ చూసినా ఏ వర్గాన్ని చూసినా కూడా కేసీఆర్కి అనుకూలమైన వర్గం ఎక్కడ లేదు ఆ కేసీఆర్ కుటుంబం తప్ప ఆ కేసీఆర్ వర్గం తప్ప మిగతా వాళ్ళ సకల జనులు తెలంగాణ సమాజం కూడా మొత్తం కూడా వ్యతిరేకంగానే ఉన్నారు మీరు ఎవరిని ఆదుకోలే అందరిని విస్మరించాడు కేసీఆర్ లక్షల కోట్ల దాచుకొని దోచుకొని ప్రజల్ని తెలంగాణ సమాజాన్ని విస్మరించిండు నియంత పాలన అయ్యి ప్రగతి భవనం అంటే అది కేసీఆర్ భవనం లాగా అయిపోయింది ప్రజల భవన్ని కేసీఆర్ భవనం లాగా మార్చింది సచివాలయంలో కనీసం ప్రజలు పోయి సందర్శనం లేదు ప్రజలు పోయి ఒక వినోద్ పత్రం ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు గతంలో మీరు చూశారు రాజశేఖర రెడ్డి పాలన చంద్రబాబు పాలన రోషయ్య గారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు మూడు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు సచివాలయ సందర్శన పోయి మంత్రుల్ని సెక్రటరీలను ఆఫీసర్లు పోయి మా సమస్యలు పరిష్కరించండి అని వినతి పత్రాలు ఇస్తుండే లెటర్లు ఇస్తుండే అవకాశం ఎక్కడ ఉందా ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడన్నా ఇది ముఖ్యమంత్రి కూడా సాయంత్రం పూటనో మార్నింగ్ పూటనో కలిసి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కోసం లేకపోతే ఇంకో దానికోసం కలిసి ముఖ్యమంత్రిని కలిసే అవకాశం ఎవడన్నా ఒక సామాన్యుడు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పోయి ఒక ఫోటో దిగండి ఇంతవరకు ప్రజాదర్బార్ లేదు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి మరో నిజాం నవాబ్ లాగా మరో నియంత లాగా తయారైంది కాబట్టి ఈ నియంతకు సమాధి కట్టిరు తెలంగాణ సమాజం ఇక మళ్ళొకసారి కేసీఆర్ అనేటువంటి లేవలేడు కాబట్టి నియంతలు ఎప్పుడు కూడా కాలగర్భంలో కలిసిపోతారని మనం చరిత్ర పుట్టలలో చదువుకున్నాం అదే ఇవాళ నిజమైంది కాబట్టి ఎన్ని కుట్రలు చేసినా ఎన్ని చేసినా మద్యం చేసినా డబ్బులు పంపిణీ చేసినా ఇవాళ ప్రజలు మొత్తం కూడా న్యాయం వైపు ఉన్నారు ధర్మం వైపు ఉన్నారు నిజాయితీని గెలిపించారు కాబట్టి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం తథ్యం అయిపోయింది విజయం ఖాయం ఎవరి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒంటరిగానే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతుంది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే ఖమ్మం నల్గొండ వరంగల్ మిగతా జిల్లాలో క్లీన్ స్వీప్ చేస్తుంది కానీ జీహెచ్ఎంసీకి వచ్చేటప్పటికి టీఆర్ఎస్ ఆధిక్యం ఇక్కడ కొంతమంది అనేక వర్గాలు ఉంటారు ఈ వాడు ఏదో చిన్న చిన్న ఫ్లైఓవర్ చేసి ఇంకే చేసి ఇంకోటి చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాస్త జీహెచ్ఎంసీలో కూడా నాయకత్వం కాస్త వీక్ ఉంది దానివల్ల కాస్త అవకాశం ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు జిల్లాలో రూరల్ పోతే అర్బన్లో కొంత ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు మీరు రూరల్ పోతే మొత్తం కూడా స్వీప్ చేస్తుంది ఇవాళ ఖమ్మంలో లేచే పరిస్థితి లేదు నల్గొండలో లేచే పరిస్థితి లేదు మాబూనగర్లో లేచే పరిస్థితి లేదు కామారెడ్లో కూడా ఆయన మూడో ప్లేసు ఐదో ప్లేసు పోయే పరిస్థితి ఉంది ఏ ఆడ గజ్వేలో కూడా చుక్కలు చూపిస్తూ ఉన్నారు నేను అండి రూరల్లో ఎవరిని తట్టుకోలేవండి ఏదో అర్బన్లో నాలుగైదు ఓట్లు వాళ్ళని పట్టుకుని ఏదో వేరు విషయం కానీ రూరల్ మొత్తం కూడా గ్రామాలు గ్రామాలు కదిలి వస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ వైపు ఆదిలాబాద్ మెదక్ నిజామాబాద్ పరిస్థితి మీ పార్టీకి ఎట్లా ఉండదు ఆదిలాబాద్లో కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇప్పటికీ ఏ స్థానం చూసినా కూడా అక్కడ దాదాపు ఆరు నుంచి ఏడు స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది నిజామాబాద్ కూడా ఆధిక్యంలో ఉంది ఇవాళ మెదక్లో కూడా ఆరు నుంచి ఏడు స్థానాలు ఆధిక్యంలో
ఇటు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల మీద వ్యతిరేకత ఇటు కేసీఆర్ మీద వ్యతిరేకత నిరుద్యోగులు విద్యావంతులు ఉద్యోగులు రైతన్నలు అందరూ కూడా కలిసి కట్టుగా కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ రావాలి అనే ఆలోచన తీసుకొచ్చారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ మార్పు వస్తుంది కాంగ్రెస్ ద్వారా అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది మీరు నుంచి డెబ్బై స్థానాల్లో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది అనేది మాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది ఇప్పటికైతే ఏ టీవీ చూసినా దాదాపు అరవై స్థానాల్లో అరవై ఐదు స్థానాల్లో లీడ్లు కొనసాగుతూ ఉంది కేసీఆర్ ఛానల్లే ఇవాళ కాంగ్రెస్కి లీడ్ చూపిస్తూ ఉన్నాయి కేసీఆర్ ఛానల్లోనే కాంగ్రెస్ సంబరాలు అంటా ఉంది కాబట్టి ఇవాళ కేటీఆర్ లాంటి వాడు కూడా ఆధిక్యంలో లేడు ముందు వెనకంజ వెనకంజ అని వస్తూ ఉంది కేకే మహేందర్ రెడ్డికి ఒక సింపతి పెరిగింది ఒక మంచి మానవత ఉన్నటువంటి నాయకుని మనం పోగొట్టుకున్నాం అనే భావన వాళ్ళ కలిగింది కాబట్టి ఇలాంటి దుర్మార్గులకు బుద్ధి చెప్తా ఉన్నారు ప్రజలందరూ కూడా అవినీతి ప్రభుత్వాన్ని కూరకపోయి ప్రజల్ని విస్మరించిన ఏ ప్రభుత్వానికైనా ఇదే తరహాలో బుద్ధి చెప్తారనేది గతంలో ఇంకా ముందు కూడా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి భూస్థాపితం చేయబోతా ఉన్నారు ప్రజలు కాంగ్రెస్ పక్కా వస్తుంది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నిరుద్యోగులు కానీ విద్యార్థులు కానీ ఉద్యోగులు చాలా ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ రిజల్ట్ పైన ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వేవ్ చూస్తుంది ట్రెండ్ బట్ చూస్తే ఏం హామీ ఇస్తారు నిరుద్యోగులకు ఏదైతే మేనిఫెస్టోలో ఏకకాలంలో రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు నిరుద్యోగ భృతి కావచ్చు లేకపోతే నిరుద్యోగులు చదువుకోవడానికి ఐదు లక్షలు కావచ్చు అనేక రకమైన నిరుద్యోగ స్కీములు పెట్టారు యువతరం స్కీములు పెట్టారు అవన్నీ కూడా దాని మీద ఏదైతే మేనిఫెస్టో కాంగ్రెస్ ప్రకటించిందో దాన్ని కట్టుబడి పనిచేస్తుంది అంటే బిగ్ రిలీఫ్ వస్తుందా నిరుద్యోగులకి వంద శాతం వస్తుంది కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పాలనలో ముఖ్యమంత్రి కేటీఆర్ కేసీఆరే కదా కానీ కాంగ్రెస్లో అట్లా ఉండదు కదా నేను అనేది అందరూ ఒక ఎమ్మెల్యేని పట్టుకున్నా ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పోవచ్చు నేను అనేది డెమోక్రటిక్గా ఉంటుంది మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉంటుంది కలిసే స్వేచ్ఛ ఉంటుంది అక్కడ కలిసే స్వేచ్ఛ ఉండదు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉండదు బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్కు చాలా తేడా ఉంటుంది పీపుల్ పార్టీ కాంగ్రెస్ కేసీఆర్ పార్టీ కేసీఆర్ జనరల్గా మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు జరిగింది ఈరోజు నాలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఉన్న పరిస్థితుల్లో మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్లో హోరాహోరి నడుస్తూ ఉంది రాజస్థాన్లో నడుస్తూ ఉంది మధ్యప్రదేశ్లో అనుకూలంగా ఉంది ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్కి అనుకూలమైన భారత్ జోడో యాత్ర ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా కూడా మార్పును కోరుకుంటా ఉన్నారు మోదీ కేవలం సూటు బూటు వేసుకుని తప్ప ప్రజలకు ఏం చేసేది లేదు మతకాలు సృష్టించి మతాలు ఇది చేసి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి చట్టాలను ఈడీలను బేడీలను బెదిరించి అందరికీ బేడీలు వేసి భయపెట్టించే ప్రయత్నం చేసిండు ఆయన కొత్తగా ఏం చేయలేదు ఉద్యోగాలను ఉద్యోగాలు చేయలేదు ఆయన ఆదాని అంబానీలా మూతి నాకడం జరిపోయింది తప్ప ప్రజలను ఎన్నడూ కూడా కలిసిన ప్రయత్నం లేదు కాబట్టి ప్రజలు మార్పును కోరుకుంటారు నేను అనేది సన్యాసుల చేతుల్లో లేకపోతే ఈ వీళ్ళ చేతుల్లో పెడితే దేశమంతా ఆగమైపోయే పరిస్థితి ఉంది కర్ణాటక ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎంత కాదనుకున్న వేవ్ వచ్చింది తెలంగాణ ఎన్నికల తర్వాత ఇంపాక్ట్ లోక్సభ ఎన్నికలపై ఎట్లా ఉండదు తెలంగాణలో జరిగే ఫలితాలే రేపు దేశవ్యాప్తంగా ఫలితాలు జరగబోతా ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ యువకులు ఉంటారు రేపు పార్లమెంట్లో ఇక్కడ మళ్ళీ యువకులే ఓట్లేస్తారు దేశవ్యాప్తంగా యువ యువకులే ఓట్లేస్తారు ఎక్కడ చూసినా ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఏజ్ ఉన్నటువంటి యూత్ కానీ నిరుద్యోగులు కానీ మార్పును కోరుకుంటారు ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ లాంటి వాళ్ళని ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటారు ఒక ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటారు దాదాపు ఆయన మూడు వేల కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసి ఒక అద్భుతమైన చరిత్ర తిరగ రాసాడు కాబట్టి దేశం దేశాన్ని ఒక ఐక్యతం చే ఐక్యం చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు త్యాగం చేసిరు ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక గాంధీలు సోనియా గాంధీ తిరుగుతుంటే ప్రజలకు ఒక సింపతి వస్తుంది అరే వీళ్ళకి ఏం అవసరం అన్ని రకాలు ఉన్న వీళ్ళు మన కోసం ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు కదా ఒక పేదరిక నిర్మూలన లేని దేశం తయారు చేయాలంటారు అసమతలు లేని భారతదేశం తయారు చేయాలనుకుంటున్నారు వీళ్ళు ప్రజల మనుషులు ప్రజలకు ఎప్పుడు కూడా త్యాగం చేసే మనుషుల్లాగా వాళ్ళ మీద విశ్వాసం పెరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఎన్ని హెలికాప్టర్లు తిరిగినా కేటీఆర్ తిరిగినా కూడా ప్రజలు తిరస్కరించరు కదా ఇప్పుడు నేను అనేది బీఆర్ఎస్ అనే పార్టీ పెట్టుకోండి ఏం ఒరిగిందని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగుల కన్నీళ్ళు దొరుచుతున్నాడు దేశానికి ప్రధానమైన ఎంత పక్క రాష్ట్రాన్ని పోయి ఏం చేస్తాడు నేను అనేది ఇప్పుడు ఎవరు ఆ తల్లికి అన్నం పెట్టిన వాడు చిన్న మాకు బంగారు కాదు ఎవరు నమ్ముతారా నేను అనేది కాబట్టి కేసీఆర్ వ్యవహారశీలి ప్రభుత్వం ప్రజలు వ్యవహరించిన తీరు ప్రజలు తిరస్కరించారు ప్రధానంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చదువుకున్న యువత బాగా ఆలోచన చేశారు కాబట్టి గతంలో గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల్లో ఉప ఎన్నికల్లో జరిగిన ఫలితాలు మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ కాకుండా ఆ తప్పిదాలు కాకుండా కూడా చాలా నిబద్ధతతో నిజాయితీతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ సమాజం వివరించింది ఎన్ని డబ్బులు పెట్టినా మద్యం పెట్టినా కూడా ప్రభావం గురి చేసినా
క్లియర్ మెజారిటీ రాబోతుంది అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై స్థానాలు అని చెప్పి ఇక్కడ నిరుద్యోగులు విద్యార్థి నాయకులు అదేవిధంగా టీపీసీసీ అధికార ప్రతినిధి చనగాని దయాకర్ చెప్పడం జరిగింది వారు పెద్ద ఎత్తున ఇప్పుడు విజయోత్సవ ర్యాలీ అదే సంఘ సంబరాలు చేసుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నట్టు మనకి ఇక్కడ వాతావరణం చూస్తే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మనతో పాటు తెలంగాణ విద్యార్థి నిరుద్యోగ జేఏసీ అధ్యక్షులు ఖమ్మంపాటి సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ట్రెండ్స్ విజయాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి విజయ దుంబీ మోగించబోతుంది తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ దానిపై వారి అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకున్నాం సార్ చెప్పండి ఏంటి ఈరోజు కేసీఆర్ నిరుద్యోగుల పాలిట ఎముండ్లాగా చేరి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము అడితే పిక్చమెత్తుకున్నట్టుగా చేసే విధానంగా చూపించిన కనుక మేము నామినేషన్ వేసినప్పుడు కూడా చెప్పినాం ఈ తెలంగాణలో కేసీఆర్ని రాజకీయ నిరుద్యోగిని చేసి తీరుతామని ఆర్ట్స్ కళాశాల సాక్ష్యం మేము ప్రతిజ్ఞ చేసినాం బరాబరగా ఈరోజు రాజకీయ నిరుద్యోగి కాబోతుంది కేసీఆర్ అది మా విద్యార్థి నిరుద్యోగులతో పెట్టుకోవద్దని వంద సార్లు చెప్పినా కానీ వినకుండా ముందు వేకరి దున్నపోతు మీద దున్నపోతు మీద వాన పడ్డట్టు బండ మీద ఎండ పడ్డట్టు ఆ విధంగా వ్యవహరించినటువంటి కేసీఆర్ ని ఈరోజు రాజకీయంగా బంధం పెడుతున్నాం ఇదే ఆర్ట్స్ కళాశాల సాక్షిగా మేము ప్రతిజ్ఞ చేస్తాం కేసీఆర్ నీవు పదిహేళ్ళ పదిహేళ్ళ కాలంలో నువ్వు ఆర్ట్స్ కళాశాల ఉస్మాన్ వేస్తున్న అడుగు పెట్టినటువంటి నీకు నీకు ఎందుకయ్యా సీఎం ఉద్యోగము అని చెప్పేసి నేను ఉద్యోగం తీసేసి విద్యార్థి నిరుద్యోగుల యొక్క విజయం లాగానే భావిస్తున్నాం ఈరోజు యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరికీ ఇది ఆర్ట్స్ కళాశాల సాక్షిని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తాం అమ్మలారా అక్కలారా ఓ తాతలారా ఓ అన్నలారా తమ్ముళ్ళారా ఓ అక్కలారా చెల్లెల్లారా కేసీఆర్కి ఓటేస్తే మీకు మీ మీ బిడ్డలకి కొడుకులకు ఉరేసుకున్నట్టు అని చెప్పేసి మీ పిలుపునిచ్చి అందరినీ కూడా కాళ్ళ వేల భద్రాడి కేసీఆర్కి ఓటేస్తే మనకు ఉరేసుకున్నట్లు అని చెప్పేసి పిలుపునిచ్చి మా యొక్క అభ్యర్థనని విద్యార్థి నిరుద్యోగుల బాధలని అర్థం చేసుకున్నటువంటి యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఇదే ఉస్మాన్ నివసించి మీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఉద్యోగ తెలంగాణ కావాలి అని చెప్పేసి మీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కేసీఆర్ పాలన లిక్కర్ తెలంగాణ అయింది బిచ్చం తెలంగాణ అయింది అప్పడం తెలంగాణ అయింది దరిద్రం తెలంగాణ అయింది ఆత్మహత్యల తెలంగాణ అయింది అరాచం తెలంగాణ అయింది భూ దందాల తెలంగాణ అయింది కబ్జాల తెలంగాణ అయింది వీడి అటు నుంచి విముక్తి జరగాలంటే కేసీఆర్ ని కేసీఆర్ ని రాజకీయంగా బొంద పెట్టడమే దానికి పరిష్కారం అని చెప్పేసి పిలుపునిచ్చినాం అది సాధించినాం ఇది ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ పెట్టు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీతో పెట్టుకుంటే నువ్వు ఎగలవని కూడా చెప్పినాం అదే జరిగింది ఈరోజు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీని కన్న ఈ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కన్న తల్లిని కన్నీళ్ళు తీసినటువంటి నీకు బరాబర్ గుణపాఠం నేర్పినాం చెప్పినాం ఈ రాబోయేటువంటి ప్రభుత్వం బరాబర్గా విద్యార్థులకి బాసరగా నిలుస్తుందని మేము ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం బరాబరిగా ఏదైతే ఈ యొక్క పథకాలు ఏదైతే నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తారని చెప్పేసి ఆ దిశలో జరుగుతుందని మేము ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం కేసీఆర్ వాళ్ళ కుటుంబం మొత్తం కూడా రాజకీయంగా బొంద పెట్టినాం అది విద్యార్థి నిరుద్యోగుల యొక్క దాని యొక్క ఈ కృషి ఫలితం అని చెప్పేసి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయంలో మీరు కూడా భాగస్థులు ఉన్నారు ఏం డిమాండ్ చేస్తారు మేము బరాబరిగా పార్టీలకు అతీతంగా మేము కాంగ్రెస్ కండ అప్పుకోకుండా కానీ బరాబరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యామ్నాయంగా తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి ఒకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం ఇద్దాము అని చెప్పేసి యావ తెలంగాణ మొత్తం కూడా మేము ప్రచారం చేసినాం బిచ్చగాడి వేషధారులు కామారెడ్డి గజ్వేలు మునుగోడు మన మంతని చాలా నియోజకవర్గాల్లో మేము ప్రచారం చేసినాం బరాబరిగా కేసీఆర్ని గద్ద దింపుతాం అని చెప్పేసి కూడా మేము చేసినాం అది ప్రజలు కూడా మన్నించారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఏదైతే కేసీఆర్ అహంకారంతో అధికారంతో మదం ఎక్కి సామాన్య ప్రజల్ని ప్రగతి భవన్లో అడుగు పెట్టనియలేదు అతను సెక్రటేరియట్లో కూడా ఎమ్మెల్యేలు కూడా రానియలేదు కానీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ మేము ఎవరుకున్నది ఏంటంటే సామాన్యులకు కూడా బాధను చెప్పుకునేటువంటి వెసులుబాటు ప్రగతి భవన్లో కూడా సామాన్యులు కూడా అడుగు పెట్టేటట్టుగా సెక్రటేరియట్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ యొక్క బాధలను తీర్చే క్రమంలో అందరికి అవకాశాలు వెసులుబాటు కలగాలని చెప్పేసి మేము మేము అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం ఇంకోటి ఏంటంటే ఉద్యోగ తెలంగాణ నిర్మాణ నిర్మాణం చేసుకోవాలి చదువుకున్నటువంటి పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల పోరాటం మాది పదిహేను సంవత్సరాల ఉద్యమంలోనే మా జీవితాలన్నీ కూడా మేము మొత్తం కూడా భాగస్వామ్యం చేస్తున్నాం కనుక మా సొంటలందరూ కూడా అవకాశాలు రావాలి ఉద్యోగ తెలంగాణ నిర్మాణించుకోవాలి ఆ దిశలో ఎవరు సీఎం అయినా కానీ ఆ మందరు కూడా వెసులుబాటు ఇచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను కోరుతాను థ్యాంక్ యూ మనతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ సేవాదళ రాష్ట్ర జనరల్ సెక్రటరీ మరియు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థి నాయకుడు నిరంజన్ యాదవ్ ఉన్నారు వారిని అడిగి కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయ విజయాలపై వారి విశ్లేషణ ఏ విధంగా అడుగుదాం
కాంగ్రెస్ లో ఉన్న అనుబంధం చాలా ఈ ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి మా ఫాదర్ కానీ మేము కానీ ఉన్న అనుబంధం ఉంది అదేవిధంగా ఈరోజు ఒక దొరకు నిరంకుశ పాలనను అంత మొందించి ప్రజల పాలన కాబోతుంది అని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఈరోజు గత పదేళ్ల నుంచి నిరుద్యోగులకు ఇలాంటి ఉద్యోగాలు వేయకుండా తన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి నిరుద్యోగుల ముప్పై లక్షల విద్యార్థులను అగమ్య గోచరం తయారు చేసిన ఈ కేసీఆర్ దొరల పాలన అంత మంది ఇచ్చినమని చెప్పొచ్చు ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ వ్యూ పార్టీ ఈ దొరలను అంతం చేసి ప్రజాపాలనను చైతన్యపరచడానికి కంకణం కట్టిందని చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా ఆనాడు నుంచి గత పదేళ్ళ నుంచి కూడా నిరుద్యోగులకు ఎంత ఎంత అన్యాయం చేసింది అనేది మీరు చూస్తున్నారు టీఎస్పీఎస్ వైఫల్యం కావచ్చు అదేవిధంగా లాస్ట్ మొన్న ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చినాక కూడా ప్రవళిక మీద ఒక మినిస్టర్ అయి కేటీఆర్ గారు మాట్లాడిన విధానం కానీ క్యారెక్టర్ అసెస్మెంట్ చేసిన విధానం కానీ అదేవిధంగా ఈ దొరల లక్ష కోట్ల కుంభకోణాల విధానం కావచ్చు మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టు ఎలక్షన్ కోడింగ్ వచ్చినాక ఆ మేడిగడ్డ విధానం మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టు ఎంత కుప్పకూలిన అనే విధానం కూడా చూడొచ్చు ఈ ప్రజలు విజయానికి సాంకేతంగా దొరలను అంతం చేయడం లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించింది అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే ఈ దొరలు ఒక నైతిక బాధ్యత లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు గడిల పాలనను ఉండాలి అనే విధానాన్ని అంత మందిస్తున్న ప్రజలు వాళ్ళందరికీ పాదాభి వందనాలని చెప్పొచ్చు మీకు నిరుద్యోగుల పరంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే బెనిఫిట్ అయ్యిద్ది అనుకుంటున్నారు ఎట్లా ఉంది ఆ సంతోషం మాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే మేనిఫెస్టోలో ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశారు మీరు చూస్తున్నారు రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు రాగానే వేస్తామని అనౌన్స్ చేసిండ్రు మేనిఫెస్టోలో కూడా పెట్టిండ్రు ఇప్పటి వరకు కూడా మేనిఫెస్టోలో కనీసం కనిష్టం వాళ్ళ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో మేనిఫెస్టోలో కూడా కరెక్ట్ విధానంతో లేదు మేనిఫెస్టో కూడా ఓన్లీ డమ్మిక్ అంటే కాంగ్రెస్ ఏవేవి చేస్తున్నావో దాన్ని కాపీ కొట్టి చేసిన విధానం మీరు చూసిండ్రు అందుకే ప్రజలు చైతన్యమైనరు ప్రతి ఒక్క డిస్టిక్ నుంచి ప్రతి ఒక్క తాలూకా గ్రామ పంచాయతీ నుంచి మొదలుకొని ఈరోజు తెలంగాణ యావత్ తెలంగాణ మొత్తం చైతన్యమై గెలిపించిండ్రు ఎనభై సీట్లు రాబోతుంది ఆల్రెడీ మీకు మీరు చూస్తున్నారు లీడ్లో అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై మధ్యలో ఉంది లీడ్లో ఆల్రెడీ లీడ్లో ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి లీడ్లో తీసుకున్నారు అదేవిధంగా నిరుద్యోగులకు బాసటగా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులకు ఎస్సీ బీసీలకు ఉపకులాల వయసుగా కులగణన చేపట్టబోతుందని ముందే మేనిఫెస్టోలో అనౌన్స్ చేసిన విధానం కావచ్చు కాంగ్రెస్ పార్టీ అదేవిధంగా ఇరవై లక్షల కోట్లు ఇరవై వేల సారీ ఇరవై వేల కోట్లు బీసీలకు సప్లాన్గా కమిటీ మీద ప్రతి కులానికి ఇట్లా ఇంత ఇస్తామని చెప్పిన విధానం కావచ్చు ఈరోజు బీసీలు కూడా చైతన్యమైనరు అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీలు కూడా చైతన్యమై కాంగ్రెస్ను ముందంజలో ఉండి వాళ్ళే ఒక కార్యకర్తల్లాగా వాళ్ళే కార్యకర్తల్లాగా ఉండి చైతన్యమై కాంగ్రెస్ను గెలిపించారు కాంగ్రెస్ తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ రుణం తీర్చుకోండి తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియా గాంధీ రుణం తీర్చుకోండి అని పిలిపించారు మీరు అది నెరవేరింది అనుకుంటున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెరవేరింది ఇంకా సహకారం అవ్వబోతుంది కూడా ఎనభై సీట్లు వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెరవేరినట్టే ఎందుకంటే తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లిని తుంగలతోక్కి ఆనాడు ఈ కేసీఆర్ దొర ఆనాడు ఢిల్లీలో కాలు మొక్కి తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియా గాంధీ అని చెప్పిన మనిషే అదే అసెంబ్లీ సాక్షిగా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ఏడ ఉందయ్యా మీకు మేము బానిసలమా అది ఇది అని చెప్పాడు అదేవిధంగా సోనియా మాకు మేము ఈరోజు ఉస్మానియా సాక్షిగా ఉస్మానియా సాక్షిగా ఈరోజు సోనియా సోనియా గాంధీకి మేము రుణం తీర్చుకున్నామనే చెప్పాలి వరంగల్ రవి అనే పేరు తెలవని పల్లె తెలంగాణలో ఉండదు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడిన వారి పాట వారి మాటతో ఉద్యమాన్ని ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడినట్టు చేశారు వారు మనతో పాటు ఉన్నారు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయావకాశాలు దాదాపు ఖాయమైనట్లు కనిపిస్తుంది దానిపైన వారి విశ్లేషణ ఎందుకు అడుగుదాం అన్న చెప్పండి ఏంటి పరిస్థితి వాస్తవానికి ఒక నరకాసురుడి అలా చనిపోయిందని రాజకీయంగా మేము అనుకుంటున్నాం ఇదే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ తల్లి కన్నీరు పెడుతుంది 
ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులే తెలంగాణకు దిశ దిశ చూపెట్టిన వ్యక్తులు వాస్తవానికి నియంతలు ఎప్పుడు కూడా కాలగర్భంలో కలిసిపోతారు ఆ నియంతలకు ఇవాళ చమరగీతం వాడినలు సమాధి కట్టినలు రాజకీయంగా ఆ కుటుంబాన్ని రాజకీయంగా బొందబెట్టిండు మా ఉసురు తాగింది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు మా త్యాగాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు త్యాగాలు ఉన్నాయి ఈ త్యాగాలను మర్చిపోయి భోగాలకు అలవాటు పడ్డ దబ్బు దహనంతో విరవిగినటువంటి కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని బొందబెట్టిండు ఇది ప్రజల విజయం కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం కాదు ఇది ప్రజల విజయం ప్రజలు తలుచుకున్నారు మీరు పదే పదే అంటారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసిండు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలని మైనార్టీలను అనగదొక్కిండు కేసీఆర్ దొర పరిపాలన ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలాంటి పరిపాలన ఇవ్వదు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు అన్నది కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు నాకు చాలా సంతోషం ఇక్కడ దొరపాలన స్టార్ట్ అయిపోయింది ఒక కొంగ లెక్క వచ్చిండు కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యాన్ని బ్రతికించుకోవాలి ప్రజాస్వామ్యంలో హక్కులను పోరాడే వాళ్ళని అణిచివేయొద్దు ఆ హక్కులను పోరాడడం చేస్తేనే ప్ర పాలకులకు తెలుస్తుంది ఏ లోపాలు ఉన్నాయని పాలకులకు తెలుస్తుంది ప్రజాస్వామ్యం అంటే నాది గొప్పది ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో భారత రాజ్యాంగం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి ఆయుధంతోనే ప్రజలు వెళ్ళిపోయి ప్రజాస్వామ్యానికి నూతన ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి అట్టే విధంగా హక్కుల కొరకు పోరాడే పౌర హక్కులు ఉన్నారు ప్రజా సంఘాలు ఉన్నారు కుల సంఘాలు ఉన్నారు అందరూ వాళ్ళు పోరాడితేనే లోపాలు తెలుస్తాయి ప్రభుత్వానికి ఆ లోపాలని సరిదిద్దుకునేటందుకు అవకాశం ఉంటుంది ప్రజాస్వామ్యం కూడా గొప్పతనమే అది ఇప్పుడు మీరు కూడా పెద్ద ఎత్తున నిరుద్యోగుల పక్షాన విద్యార్థుల పక్షాన అనేక ఉద్యమాలు చేశారు ఇప్పుడు ఉన్న నిరుద్యోగుల యొక్క కానీ విద్యార్థుల సమస్యలు తీరతాయని భావిస్తాను ఖచ్చితంగా యూనివర్సిటీ నుంచి ఉన్నటువంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులుగా మేము కొంతమంది మా సహచర మిత్రులు మర్చిపోయారు వాళ్ళని మేము ఏమాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు మర్చిపోయిన వాళ్ళు తల్లిలు మర్చిపోయారు కానీ మేము తల్లిలో మర్చిపోలేము ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ రెండో తల్లి ఇది ఈ రెండో తల్లిని చదువుల తల్లిని ఎప్పుడు మర్చిపోము ఇది ఉంటేనే మాకు పేరు ఇవాళ వరంగల్ రవి అంటేనే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆ పేరు ఇచ్చిన తల్లికి వందనా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థి ఎస్ ఏంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించబోతుంది దానిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చేసిన అన్ని అస్తవ్యస్తమైన కార్యక్రమాలు పిల్లలకు చూపించిన నిరుద్యోగ సమస్యలు వారి కుటుంబ సమస్యలు వారి పాపాలు మొత్తం బీఆర్ఎస్కు వ్యతిరేకంగా జరిగినట్లు తెలియజేస్తుంది నిరుద్యోగుల పక్షాన ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది ఎన్నికల రిజల్ట్ అన్న మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్న కేసీఆర్ ఊడిపోవడం నిరుద్యోగుల పక్షాన మేము కూడా బస్సు యాత్రలో పాల్గొన్నాం కేసీఆర్ ఊడిపోవాలని అమ్మలు అక్కలు అందరూ కూడా కేసీఆర్కి ఓటు వేయకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించినందుకు మేము మా ఓయి ఉస్మాని చేసిన తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం మీ సమస్యల పరిష్కారం అయితే నేను భావిస్తాను మేము పూర్తిగా మా సమస్యల పరిష్కారం అయితే అని రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా మా పరిష్కారం ఉద్యోగాలు రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు వేస్తారని కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది వేస్తారు మా నిలుపుకుంటుందని మేము కోరుకుంటున్నాం కాంగ్ మేము అభి మేము సంతోషంగా వ్యక్తం చేస్తున్నాం నా పేరు పలస అంజనేల్ గౌడు నేను ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ స్కాలర్ని నిరుద్యోగుల మీద పోరా ఈ పది సంవత్సరాల నుంచి నిరంతరం పోరాటం చేస్తూ నాంబెల్లి కోర్టు గిట్ట మేము కొన్ని సందర్భాల అనైతికంగా పెట్టిన కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కేసుకు ఈరోజు మేము తిరగడం జరుగుతుంది మేము ఒకటే చెప్తున్నాం ఈరోజు తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్యం గెలిచిందని విశ్వసిస్తున్నాం ప్రజాస్వామ్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కేసీఆర్ ఈ విధ ఇప్పుడైనా తెలుసుకోవాలి ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఈ ఈ ఎన్నికలు కేసీఆర్కు బుద్ధి చెప్పినా అని వాళ్ళ కుటుంబం గిట్ట దీన్ని చూసి నేర్చుకొని చెట్టెక్కిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చెట్టు కిందికి రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది మేము ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాం తెలంగాణలో ఈ పదేళ్లలో ఏం జరిగిందంటే ప్రజ కవులు కళాకారులు నిరుద్యోగులు ప్రొఫెసర్లు ఎల్ ఇలాంటి మేధావులని గొంతు నొక్కేసిన కేసీఆర్ ఈరోజు నువ్వేం సమాధానం చెప్తావు మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం నిన్ను నువ్వు బాయ్ బాయ్ కేసీఆర్ అని ఒక నినాదంతో తెలంగాణ మొత్తం మారుమోగింది నువ్వు అర్థం చేసుకో అని తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు వచ్చే ప్రభుత్వాలకు మేము తెలియజేసేది ఒకటే ఒక నిరుద్యోగులుగా మీరు ఖచ్చితంగా నిరుద్యోగులు ఉద్యోగస్తుల పేదల పేద ప్రజల యొక్క మన్ననాలు పొంది మీరు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పరిపాలన చేయాలని ఈ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ వేదికగా మీ అందరికీ విన్నవిస్తున్నాను ఎట్లా ఉంది మీ సమస్యలు పరిష్కారం అయితే ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడినాక వాళ్ళ యొక్క ఒక డే బై డే చేసినాకైనా కనీసం వాళ్ళ గురించినాకైనా మాకు కనీసం నిరుద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీల ప్రకారం నోటిఫికేషన్లు మీరు ఇచ్చిన డేట్ల ప్రకారం ఖచ్చితంగా ఇస్తే బాగుంటుంది ఇవ్వాలి అని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం